ครับข้อ10เขาบอกว่าในการศึกษาหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งเนี่ยนะได้แดงภาพภาพอาจจะไม่ชัดพี่จะต้องเติมตรงนี้จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นตัวอักษร A ตรงนี้เป็นตัวอักษร D ตรงนี้เป็นตัวอักษร B ตรงนี้เป็นตัวอักษร C ตรงนี้เขาบอกว่ารับเลือดเข้าใจรับเลือดเข้าใจคือตรงนี้ตรงนี้เขียนว่า A เนาะตรงนี้เขียนว่า B เนาะตรงนี้เขียนว่า C ตรงนี้เขียนว่า D และตรงนี้เขียนว่าอะไรตรงนี้เขียนว่าห้องผนังหนาอันนี้เขียนว่ารับเลือดเข้าหัวใจนะครับตรงนี้เขียนว่าห้องหัวใจผนังหนาสุดแบบนี้นะครับเขาก็ถามว่าจากข้อมูลเนี่ยที่กำหนดให้เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบนะปริมาณออกซิเจนในเลือดเนี่ยที่บริเวณต่างๆแล้วข้อใดเป็นจริงทีนี้ข้อนี้ก็คือเรื่องของการนำเลือดเนี่ยที่เข้าเข้าหัวใจจริงปะครับถ้าเราจะดูง่ายๆเนี่ยนะครับสมมติหัวใจมีสี่ห้องเขียนง่ายๆแบบนี้นะครับห้องบนเรียกว่าห้องเอเตรียมใช่ปะห้องหัวใจบนเนี่ยเอเตียมห้องหัวใจล่างคือเวนทริโคลจริงปะถ้ามองถ้ามองอย่างนี้เนี่ยก็คือห้องบนขวานะครับมองตามรูปนี้นะครับก็คือตรงนี้เป็นห้องบนเปเตียมคือบนถูกปะเอเตียมบนขวาก็คือขวาของคนในรูปจริงปะครับก็คือซ้ายของของตรงนี้นะก็คือตรงนี้เนี่ยก็จะรับเลือดเนาะจะรับเลือดจากเส้นเลือดอะไรนะเส้นเลือดเวนใช่ปะ่ะ superior vena c a v a inferior vena c a v a ที่ขึ้นมาจากที่ลงมาจากหัวแล้วและบริเวณด้านล่างเนี่ยขึ้นมาเพื่อจะฟอกที่หัวใจใช่ไหมครับและตรงนี้ก็จะมีลิ้นหัวใจลิ้นหัวใจตรงนี้จะเรียกว่าลิ้นอะไรนะไตรคัสปิอ่ะเลือดก็จะไหลมานี่ปุ๊บก็จะเลยลงมาห้องล่างขวาหรือห้องเวนทริโคลนั่นเองทีนี้ตรงห้องเวนทริโคลเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดที่จะต่อไปปอกจะมีเส้นเลือดที่จะไปปอกนะครับซึ่งเส้นเลือดนี้ก็เส้นเลือดอะไรครับโพโมนารีพูโมนารีเนี่ยแปลว่าปอกนะครับ Artery ก็คือออกจากพูมิเนเรียนี้เนี่ยก็จะไหลออกจากหัวใจเนี่ยไปฟอกที่ปอดนะครับดังนั้นเลือดตัวนี้เลือดเสียตัวนี้เนี่ยตัวนี้โลโลออกซิเจนมากๆเลยโลออกซิเจนใช่ปะ่ะก็ไปฟอกที่ปอดพอออกที่ปอดแล้วเลือดจะกลับมาเป็นหายออกซิเจนจริงป่ะออกซิเจนก็เพิ่มขึ้นเพราะไปฟอกที่ปอดแล้วก็จะเข้ามาสู่ห้องบนซ้ายหรือเอเตรียมซ้ายใช่ป่ะเลยก็เลยมาปุ๊บตอนนี้อเอาสีอื่นดีกว่าสีนี้อ่ะนะครับทีนี้ก็จะมีลิ้นอีกเช่นเดียวกันที่กั้นระหว่างเอเตรียมกับเวนติเคิลด้านซ้ายตรงนี้จะเรียกว่าลิ้นไบคัสใช่ป่ะครับเลือกก็ไหลมาฟื้นลงมานี้ลงห้องล่างซ้ายซึ่งห้องหัวใจตรงนี้เนี่ยจะหนาที่สุดเพราะว่าอะไรทำไมห้องล่างซ้ายถึงต้องหนาที่สุดครับ
พราะว่าอืมก็ต้องสูบฉีดเลือดใช่ปะไปเลี้ยงทั่วร่างกายอีกครั้งหนึ่งดังนั้นแล้วต้องหนาที่สุดแล้วก็จะเชื่อมต่อกับเส้นเลือดเส้นเลือดหนึ่งเป็นเส้นเลือดแดงใหญ่นะคือเส้นเลือดเอออตาเองก็จะไปสูบฉีดสูบฉีดไปเลี้ยงทั่วร่างกายเลยแล้วผนังตรงนี้หนาด้วยถูกปะตรงนี้ก็หายออกซิเจนนั่นเองอ่ะเอาละเมื่อเราได้ความรู้ตรงนี้แล้วเรามาดูในรูปกันบริเวณนะครับบริเวณ A เนี่ยคือหลอดเลือดอะไรครับหลอดเลือดดำที่เข้าสู่หัวใจใช่ปะ่ะอ่ะเทคนิคอ่ะดูก่อนเขาบอกว่าตรงนี้หัวใจห้องผนังหนาที่สุดใช่ตอนนี้ต้องเป็นล่างซ้ายใช่ปะ่ะถูกปะ่ะอันนี้ก็ต้องเป็นบนซ้ายใช่ปะ่ะตอนนี้จะเป็นบนขวาใช่ปะตรงนี้จะเป็นบนซ้ายเอ้ยพอดครับล่างขวาอ่ะเอาละรู้อย่างนี้แล้วทำไงต่อครับตรงบนขวาหลอดเลือดที่มาจากตรงนี้เนี่ยเป็นหลอดเลือดดำจริงปะที่จะเข้าสู่ตรง A ตรงนี้ก็คือ A กับ B ตอนนี้ก็คืออินฟิเรียเอ้ยสุพิเรียเวนาคาว่าอินฟิเรียนะครับก็เข้าตรงนี้แสดว่าตรง A กับตรง B ตรง A กับไม่ใช่ B ครับตรง A กับตรงเนี้ยนะตอนนี้ไม่มีเลเวลตรง A เล็กเนี่ย A เล็กเป็นไงออกซิเจนต่ำหรือสูงหลอดเลือดดำเลือดเลือดดำ A ก็คือโลออกซิเจนถึงปะ่ะลงมาห้อง A ห้อง A เข้าสู่ห้อง B ห้องบีก็ไปฟอกที่ปอดนะครับพอห้องบีไปฟอกที่ปอดแล้วนะครับโดยเส้นเลือดไหนก็เส้นเลือดไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงดีตัวเนี้ยที่จะไปฟอกที่ปอดตอนนี้ท่านตรงดีไฮหรือโลออกซิเจนก็ต้องเป็นโลออกซิเจนจริงปะจากนั้นเลือดก็จะเข้ามาสู่นะครับสู่ในส่วนของโอ้ยไม่ใช่ดีครับตรงนี้ตรงเอ่อบีครับรูปไม่ชัดตรงบีเป็นโลออกซิเจนอ่ะทีนี้เอ่อตรงดีล่ะดีเนี่ยเป็นหลอดเลือดที่กลับเข้ามากลับเข้ามาจากบอดแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นหายออกซิเจนนั่นเองถูกปะครับอืมอ่าตรงดีนี่หายแล้วนะเพราะเมื่อกี้บอกอะไรเอโลดีนี่หายออกซิเจนละคือไอ้ตรงหลอดเลือดนะครับหลอดเลือดดีตรงนี้เนี่ยเป็นหลอดเลือดที่เชื่อมกับหลอดเลือดห้องล่างซ้ายคือพอตรงบีเนี่ยไปฟอกที่ปอดเนี่ยนะครับแล้วก็ได้กลับมาพอกลับมาเนี่ยก็จะผ่านห้องสี่ผ่านห้องสี่ก็มาผ่านห้องดีตรงนี้นะครับทีนี้ก็จะเชื่อมกับหลอดดีหลอดดีก็จะเป็นไฮไฮออกซิเจนที่จะไปเลี้ยงออกซิเจนไปเลี้ยงต่อต่อไปนั่นเองอ่ะทีนี้อ่ะดูเขาบอกว่าตรง A มีออกซิเจนสูงกว่า B ไหมตรง B คืออะไรครับตรง B คือหลอดเลือดนะครับที่นะครับโลออกซิเจนนะครับเช่นกันแต่ว่าตรง B นั้นเนี่ยเป็นส่วนของในส่วนของมันจะมีส่วนของเลือดเนี่ยนะครับที่ตรง B ตรงนี้เนี่ยนะครับรูปอาจจะไม่ชัดนะครับไม่ใช่โลออกซิเจนก็จะเป็นไฮเหมือนกันแต่เป็นไฮที่เข้ามาจากปอดนะครับคือเลือดที่จะไปฟอกในปอดเนี่ยไปแล้วแล้วเนี่ยกลับมาตรง B ดังนั้นเนี่ย A จะมีปริมาณออกซิเจนสูงกว่า B ไหมไม่ใช่ผิดใช่ปะ่ะต้องต่ำกว่า B มีประมาณออกซิเจนสูงกว่า C ไหมตรง B กับตรง C ตรงนี้นะครับท่อน,นี้ก็จะผิดนะครับอ่า C มีประมาณออกซิเจนสูงกว่า D โอ้โห D ตัว D เนี่ยไฮออกซิเจนมากๆเลยใช่ปะ่ะฟงฟอกจากปอดมาเสร็จ
แน่นอนผิด A มีปริมาณออกซิเจนสูงกว่าข้อ4เนี่ยคือ D มีปริมาณออกซิเจนสูงกว่า A ถูกเลยจริงปะเพราะว่าตรงดีเนี่ยเป็นเลือกที่ไปพุ่งฟอกมากับตรง A เป็นเลือกที่เพิ่งเข้ามาดังนั้นแล้วข้อนี้คือตอบข้อที่4นั่นเองนะครับว่าบริเวณ D เนี่ยที่เป็นหลอดเลือดที่จะนําไปเลี้ยงร่างกายเนี่ยต้องมีนะครับปริมาณออกซิเจนสูงกว่าหลอดเลือดตรง A อย่างแน่นอนครับเรียนคนหนึ่งนะครับทําการแยกอวัยวะรับสัมผัสโดยใช้หลักการไดโคโตมัสคีดังนี้นะครับอ่านโจทย์ก่อนจากนั้นก็เป็นนี้ที่เราจะอ่านโจทย์ให้ฟังนะครับว่าข้อ A เนี่ยข้อ1นึง A รับรู้ถึงนักชนกลให้มาดูข้อ2 B ดูข้อ4รับรู้เชิงรักเกี่ยวกับแสงนะครับรับรู้เกี่ยวกับแสงอวัยวะ A อะไรเงี้ยนะครับทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยถ้าน้องจะดูไดโคโตมัสคีให้เป็นเนี่ยนะครับน้องต้องรู้จักก่อนไดโคโตมัสคีเนี่ยก็เป็นหลักการหลักการที่ใช้แยกสิ่งมีชีวิตคือแยกไปเรื่อยๆครับเช่นเราบอกว่าเ,าเราเริ่มจากว่าข้อหนึ่งเนี่ยแยกก่อนอาจจะแยกหลักใหญ่ๆเช่นเ,เราจะแยกส้มกับพริกอย่างเงี้ยครับเราก็จะแยกก่อนว่าเป็นพืชกับเป็นผลไม้อย่างเงี้ยครับอย่างนี้ก็จะได้เลยก็คือว่าพืชเนี่ยเขาก็บอกว่าพืช A อย่างเงี้ยก็คือได้ A ผลไม้ก็คือได้ B เลยนะครับก็คือพืชก็คือเป็นพริกผลไม้ก็คือเป็นส้มอะไรเงี้ยครับอืมนี้หลักการข้อนี้ก็เหมือนกันก็คือว่าไดโคมโรมัสซีเนี่ยมันจะแยกกิ่งไปเรื่อยๆเราดูตามเขาไปเลยนะครับดูตามไดโคโตมัสคีเลยนะครับโจทย์ถามอวัยวะอะไรบ้างอวัยวะ C และอวัยวะ E ใช่ไหมครับอ่ะดูเขาบอกว่ารับรู้สิ่งร้าเชิงกลเนี่ยให้ดูข้อ2อ่ะลองดูตามไปก่อนนะดูตัวอย่างการดูก่อนรับรู้สิ่งร้าเชิงกลดูข้อ2องเราก็ดูข้อ2ข้อ2ก็แยกเป็น2อย่างอีกรับรู้สิ่งร้าเกี่ยวกับแสงอวัยวะ A รับรู้สิ่งร้าเกี่ยวกับแรงดูข้อ3อ่ะสมมุติว่าเราจะตามอันนี้ตามอันนี้ข้อสามเขาบอกว่าข้อ A ในรับรู้แรงกดในอวัยวะ B ข้อ B ในรับรู้แรงสั่นสะเทือนในอวัยวะ C อ่ะเจอ C ของเราแล้วจริงปะดังนั้นลักษณะของ C ที่เรารู้มาคืออะไรมันเหมือนเราดูแผนภูมิต้นไม้อะครับที่มันแตกเนี่ยสมมติพอเจอพอเจอแล้วใช่ปะเจอเจออันที่เราต้องการแล้วเราก็ย้อนดูกลับมาแบบนี้ดังนั้นเรารู้ละ C C เป็นยังไงบ้างนะครับ C ก็คือรับแรงสั่นสะเทือนโมเลกุลของอากาศตัวนี้คุณสมบัติของ C ข้อที่หนึ่งนี้ย้อนกลับไปรับรู้เกี่ยวกับแรงจริงปะ่ะอ่ะข้อที่สองย้อนขึ้นไปรับรู้สิ่งร้าวเชิงกลดังนั้นอวัยวะ C คืออะไรครับหูผิวหนังลิ้นหูอะไรดีก็ต้องเป็นสิเขาบอกว่ารับรู้สิ่งร้าวเชิงกลสิ่งร้าวเชิงกลก็พวกอะไรครับพวกเ,เสียงอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะครับการการรับสัมผัสอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งร้าวเชิงกลนะครับรับรู้เกี่ยวกับแรงได้ด้วยนะครับแล้วก็รับรู้แรงสั่นสะเทือนในอากาศข้อนี้จะชัดเจนมากแรงสั่นสะเทือนในอากาศเนี่ยก็คืออะไรครับเสียงนั่นเองใช่ป่ะครับอืมเพราะว่าอะไรเพราะว่าการสั่นสะเทือนของโมเลกุลในอากาศเนี่ยก็คือเกิดเป็นเสียงก็คือแก้วหูเนี่ยนะครับเราก็จะมีะส่วนของแก้วหูกระดูกค้อนกระดูกท่ากระดูกโกลนเนี่ยที่จะรับตรงนี้ได้ถ้าไหมครับดังนั้นนี่ไงตอนนี้เป็นคีย์ว่าข้อสี่ต้องเป็นหูจริงปะ
เออดังนั้นแล้วนะครับเราก็จะได้สองชอยละตัดชอยสองกับชอยสามขึ้นไปทีนี้มาดูอวัยวะ e กันบ้างอวัยวะ e คืออะไรเนาะอวัยวะ e ก็คือดูเลยหาเลยทีนี้เราหาแล้วเราเป็นละรับรู้สารเคมีที่มีจุดเดือดสูงกว่าอุณหภูมิห้องเป็นหลักขึ้นไปอีกรับรู้สิ่งร้าวเชิงเคมีใช่ปะ่ะที่ลิงก์กับข้อ4มี2ข้อเองรับรู้สิ่งร้าวเชิงเคมีและรับรู้สารที่มีจุดเดือดสูงกว่าอุณหภูมิห้องเป็นหลักตอบได้ดีครับระหว่างลิงก์กับผิวหนังตอบได้ดีตอบลิ้นใช่ปะ่ะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าลิ้นนั้นเนี่ยจะรับสารเคมีที่ไม่ระเหยหรือระเหยได้เล็กน้อยหรือระเหยเล็กน้อยนะครับดังนั้นถามว่าทำไมถึงเลือกว่าก็ต้องเลือกสารที่มีจุดเดือดสูงกว่าอุณหภูมิห้องจริงปะเพราะว่าถ้าจุดเดือดต่ำกว่าอุณหภูมิห้องสารนั้นระเหยได้เลยไงแต่ลิ้นเนี่ยรับสารเคมีที่ไม่ระเหยหรือระเหยเล็กน้อยนั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อหนึ่งนะครับว่าหูกับลิ้นนั่นเองครับครับอ่าอ่านโจทย์ก่อนได้นะครับเราก็ช้อยเป็นอย่างนี้นักเรียนอาจจะพอสอ่านโจทย์ก่อนได้นะครับอ่ะพี่จะอ่านโจทย์ให้ฟังนะครับเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะครับโดยการวัดอัตราการหายใจนะครับทันทีหลังจากเดินรอบสนามสองรอบแล้วก็วิ่งสองรอบอืเยอะเหมือนกันนะครับเมื่อเปรียบเทียบอัตราการหายใจที่วัดได้พบว่าการหายใจหลังจากวิ่งแตกต่างจากการเดินเนาะจากสถานการณ์เนี่ยนักเรียนคิดว่าข้อใดถูกข้อหนึ่งหายใจเข้าออกลึกและยาวขึ้นมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูงทําให้เลือดเป็นกรดมากขึ้นนะครับข้อที่2หายใจเข้าออกลึกและยาวมียาวขึ้นนะครับมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดต่ําลงทําให้เลือดเนี่ยเป็นกรดต่ําลงนะครับข้อที่3หายใจเร็วขึ้นมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูงทําให้เลือดเป็นกรดมากขึ้นนะครับข้อที่4หายใจเร็วขึ้นมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดต่ําลงทําให้เลือดเป็นกรดต่ําลงทีนี้ดูก่อนถ้าเราวิ่งเนี่ยนะครับแสดงว่ากล้ามเนื้อเนี่ยใช้พลังงานมากนะครับกล้ามเนื้อเนี่ยใช้พลังงานทีนี้พลังงานที่ใช้เนี่ยใช้มาจากอะไรก็คือใช้ได้มาจากน้ําตาลไงก็สลายน้ําตาลเนี่ยออกมาใช้ถูกปะก็สลายออกมาเวลาสลายออกมามันก็จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นี่ไงก็คือเวลาเราออกกําลังกายเนี่ยกล้ามเนื้อใช้พลังงานก็ใช้จากน้ําตาลพอเปลี่ยนน้ําตาลออกมาเป็นให้ได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับเราก็ให้พลังงานกับกล้ามเนื้อไปคาร์บอนไดออกไซด์ก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นตรงนี้คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้ารวมกับน้ําเนี่ยจะได้เป็นกรดคาร์บอนก็ทําให้เลือดเนี่ยเป็นกรดใช่ปะจริงปะอ่าถ้ามีมากๆเลือดก็เป็นกรดดังนั้นดูช้อยเลยครับชอยบอกว่าอะไรชอยบอกว่าดู
ข้อความหลังก่อนนะครับบอกคำเรียนเซนเลือดสูงเลือดเป็นกรดมากขึ้นอ่ะข้อนี้ใช้ได้เขาเรียนเลือดต่ำเลือดเป็นกรดต่ำจริงปะไม่จริงใช่ปะเราเวลาต้องสูงขึ้นดิเพราะกล้ามเนื้อใช้พลังงานใช่ปะหายใจอ่าข้อนี้เขาเรียนเซนเลือดสูงเลือดเป็นกรดถูกคำเรียนเซนเลือดต่ำเลือดเป็นกรดต่ำผิดก็จะได้ช้อยหนึ่งกับช้อยสามละทีนี้แน่นอนแน่นอนว่าพอเวลาเลือดเป็นกรดแล้วเนี่ยเลือดต้องการอะไรต้องการออกซิเจนเข้ามาช่วยตรงนี้ถูกปะเพื่อให้เลือดเนี่ยลดความเป็นกรดลงนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วเราจะหายใจต้องการออกซิเจนแล้วก็แลกเปลี่ยนเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปถูกปะอืมก็คือต้องการกำจัดอีกคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันเยอะๆเนี่ยออกไปสักทีนะครับก็ต้องหายใจเข้าออกนี่แหละอ่ะเหมือนกันเลยแต่ทีนี้จะยาวขึ้นหรือจะเร็วขึ้นก็ต้องเร็วขึ้นใช่ปะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้กล้ามเนื้อขาดแคลนเอ่อเข้าใจเยอะเหลือเกินตรงนี้นะครับก็ต้องรีบหายใจเร็วขึ้นสังเกตจากเราเองก็ได้นะครับเวลาเราวิ่งหรือเราทำอะไรอย่างเงี้ยถ้าหยุดปุ๊บเนี่ยเราจะหายใจเร็วเพราะเนื่องจากว่าเราต้องการแลกเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้เร็วขึ้นนั่นเองถ้าหายใจเข้าออกลึกและยาวขึ้นเนี่ยไม่ทันนะครับแม้ว่าเราจะได้ปริมาณอากาศเข้าไปเยอะเนี่ยแต่เราจะไม่ค่อยทันนั่นเองนะครับเราก็ต้องหายใจเร็วขึ้นแบบนี้ดังนั้นแล้วข้อ12ก็ตอบข้อ3นั่นเองครับ3นะครับโจทย์เป็นอย่างนี้อ่าอาจจะพอสอ่านโจทย์ก่อนได้นะครับพี่จ่าจดให้ฟังข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการฝังตัวของเอมบริโอที่ผนังมดลูกของคนนะครับ 1. ก่อนการฝังตัวเอมบริโอจะใช้สารอาหารที่สะสมอยู่ภายในเซลล์เป็นจำนวนมาก 2. เซลล์ข่ายจะเคลื่อนไปยังผนังมดลูกที่หนาตัวเพื่อเตรียมพร้อมกับการฝังตัว 3. เอมบริโอจะฝังตัวในผนังมดลูกเมื่อมีอายุได้ประมาณ8สัปดาห์ 4. เอมบริโอได้รับภูมิคุ้มกันที่แพร่จากหลอดเลือดฝอยของแม่ทีนี้กระบวนการฝังตัวกระบวนการฝังตัวตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเริ่มจากตอนแรกใช่ปะครับไข่บวกสเปิร์มเนี่ยรวมกันเนี่ยได้เป็นเอมบิโอกันไปฟังครับได้เป็นไซโกดปะจากไซโกดก็กลายเป็นเอมบิโอจริงปะอืมทีนี้ไอ้ก่อนจะฝังตัวเนี่ยตัวเอมบิโอตัวนี้นะครับจะแบ่งเซลล์นะครับแบ่งเซลล์เป็นแบ่งเซลล์เนี่ยหลายๆครั้งเลยนะครับแบ่งเซลล์แบ่งทําไมนะครับแบ่งเพื่อที่จะนะครับพัฒนานะครับตัวเซลล์เหล่านี้เนี่ยให้นะครับให้กลายไปเป็นอวัยวะอื่นๆในอนาคตตอนนี้ก็แบ่งเซลล์ไปก่อนนะจากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่ไปเรื่อยๆทีนี้ในเอมบริโอของคนเนี่ยนะครับจะแบ่งและฝั่งตัวเนี่ยในวันที่เจ็ดก็ประมาณหนึ่งสัปดาห์ใช่ปะครับอ่ะทีนี้มาดูโจทย์ข้อสามเอมบริโอจะฝังตัวเมื่อมีอายุได้ประมาณแปดสัปดาห์โอ้โหแปดสัปดาห์นี่กี่เดือนสองเดือนตรงนี้เนี่ยเอมบริโอเนี่ยฝังไปตั้งนานแล้วใช่ปะครับเพราะเมื่อกี้บอกว่าในวันที่เจ็ดก็ฝังแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยแต่ระยะ8สัปดาห์นี้ก็มีความสำคัญนะครับ8สัปดาห์เอมบิโอเนี่ยจะมีอวัยวะครบมีอวัยวะครบนะครับก็จะเรียกเอมบิโอระยะนี้ว่าฟีตัสนั่นเองนั้นข้อ3ผิดอ่ะดูข้อ2เซลล์ไข่จะเคลื่อนไปยังผนังมดลูกที่หนาตัวเพื่อเตรียมพร้อมกับการฝังตัว
ช่เซลล์ขายเคลื่อนไหมไม่ใช่ใช่ปะเมื่อกี้ได้อะไรใครบอกสเปิร์มได้ไซโกได้เอ็มบโอแล้วตัวเอ็มบโอต่างหากใช่ปะที่จะเคลื่อนที่ไปนี่ก็จะผิดอ่ะข้อ4เอ็มบริโอได้รับภูมิคุ้มกันที่แพร่จากเลือดฝอยของแม่นะครับข้อนี้ก็จะผิดนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยตอนนี้ระบบต่างๆเนี่ยยังเจริญไม่ดีพอนะครับตอนนี้ตัวเอ็มบโอตอนนี้เนี่ยอวิวะยังไม่ครบเลยนะครับตอนนี้ก็จะผิดไปโรคอะไรก็ยังไม่ได้สร้างเลยตรงนี้นะครับจึงยังไม่ได้รับจากหลอดเลือดฝอยของแม่นั่นเองนะครับตอนนี้ผิดข้อหนึ่งถูกแล้วเราใช้เดียวแล้วใช่ปะ่ะก่อนการฟังตัวของเอ็มบโอใช้สารอาหารที่สะสมภายในเซลล์ไปจํานวนมากเพราะอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยทำไมถึงต้องยังใช้สะสมภายในเซลล์ไปจํานวนมากเพราะว่าเพราะว่ารกยังสร้างไม่เสร็จนั่นเองนะครับก็คือเหตุผลเดียวกับข้อ4นั่นเองนะครับเพราะว่าเวลาพอรกสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้อาหารจากแม่แล้วก็ได้ภูมิคุ้มกันจากแม่แต่ตอนเนี้ยก่อนฝังตัวเนี่ยรกยังสร้างไม่เสร็จนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วข้อนี้นะครับก็เลยตอบข้อ1ว่าตอนแรกก็คือใช้อาหารในเซลล์ของตัวเองไปก่อนนะครับพอรกสร้างเสร็จเมื่อไหร่จะใช้จากแม่นั่นเองนะครับตอบข้อ1ครับข้อ14นะครับอ่ะอ่านโจทย์ก่อนได้พอสอ่านโจทย์ก่อนได้นะครับอ่ะอธิบายกันเลยนะจากโครงสร้างไตนะครับของสัตว์มีกระดูกสันหลังสองชนิดเนี่ยก็พบว่ามีโครงสร้างของหน่วยไตเนี่ยดังภาพนะครับหน่วยไตเนี่ยก็จะอยู่ในไตนะครับคือในในส่วนของอไตตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีส่วนของไตของเราเนี่ยรูปเม็ดถั่วใช่ไหมก็จะแบ่งเป็นชั้นคอร์เท็กซ์ชั้นเมดดัลล่านะและในในเนี้ยก็จะมีไอตัวหน่วยไตตรงเนี้ยนะครับที่มีโครงสร้างแบบเนี้ยนะเล็กๆเล็กๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้อธิบายคร่าวๆนะครับทีนี้ก็มาดูตอนนี้ว่าสองรูปนี้เนี่ยของสัตว์ชนิด A และสัตว์ชนิด B เนี่ยนะครับตรงท่อหน่วยไตตรงท่อหน่วยไตตรงนี้นะสังเกตว่าความยาวมันต่างกันใช่ปะ่ะเออไอ้ความยาวต่างกันเนี่ยมีผลอะไรกันนะนะครับความยาวต่างกันก็มีผลทำให้ประสิทธิภาพใช่ปะ่ะครับประสิทธิที่ภาพการดูดน้ำกลับเนี่ยต่างกันนั่นเองนะครับใครและทีนี้ใครดูดน้ำกลับได้ดีกว่ากันระหว่างท่อสั้นกับท่อยาวก็ต้องเป็นท่อยาวใช่ปะท่อของบีเนี่ยท่อยาวของบีเนี่ยก็คือดูดน้ำกลับได้ได้ทำไมกว่ามากกว่าพอดูดน้ำกลับได้มากกว่าปัสสาวะของสัตว์ดีก็จะเจือจางหรือเข้มข้นครับก็จะต้องเข้มข้นปะเพราะว่าน้ำน้อยแล้วถูกปะก็จะเข้มข้นขึ้นกลับกันกลับกันกับท่อ A ท่อ A เนี่ยท่อจะสั้นกว่าท่อหน่วยไตก็ดูดน้ำกลับได้ทำไมได้น้อยพอดูดน้ำกลับได้น้อยกว่าปัสสาวะ A ก็จะเจือจางจริงปะอ่ะ
ได้แล้วได้ว่า B เข้มข้นส่วน A เจือจางอ่ะ B เข้มข้น A เจือจางฉะนั้นเขาบอกข้อ1 A เข้มข้นผิด A เจือจางถูก B เข้มข้นถูก B เจือจางผิดอ่ะได้2ซอยแล้วทีนี้ถามว่าการที่ดูดน้ํากลับเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ํารอบๆตัวมันจริงปะถ้าดูดน้ํากลับเยอะๆเนี่ยมันต้องอยู่ในสถานที่ที่แห้งแล้งถูกปะใช่ไหมครับดังนั้นแล้วดูดน้ํากลับเยอะ B เนี่ยต้องอยู่ในที่แห้งแล้งรักษาน้ําไว้ไงแม่น้ําออกไปมากใช่ปะแล้ว A ล่ะก็ต้องอยู่ที่น้ํามากๆใช่ปะก็เลยเจือจางได้ตรงนี้อ่ะก็มาดูเขาบอก A ปลว่าเจือจางอยู่หนองน้ําถูกเลยจริงปะเพราะน้ํามันมากอะ่ะก็ไม่ต้องเก็บน้ําไว้มากก็ขับออกได้เลยทีนี้เขาบอกว่า B เข้มข้นแต่อยู่หนองน้ํานี่ไงมันผิดกันตรงนี้ถ้า B เข้มข้นต้องอยู่บริเวณแห้งแล้งนะครับดังนั้นแล้วข้อ14เนี่ยก็เลยตอบข้อที่2นั่นเองครับว่าสัตว์ชนิด A เนี่ยขับปัสสาวะเจือจางแล้วก็อยู่บริเวณหนองน้ำครับโจทย์บอกอย่างนี้พอสอ่านโจทย์กันได้นะครับเริ่มอ่านโจทย์ตามพี่เลยในการศึกษาการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตสองชนิดนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงดังภาพอย่างเงี้ยก็คือชิ้น A เนี่ยไข่ไป A แล้วตรงนี้เนี่ยนะครับโจทย์จะเขียนว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับเหมือนกันมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับก็แล้วก็ได้เป็นตัวเต็มวัยนั่นเองนะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างข้อนี้บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงขนาดนะครับด้านบนรูปร่างข้างล่างขนาดเปลี่ยนแค่ขนาดนะรูปร่างไม่เปลี่ยนเลยคิดว่าสิ่งมีชีวิต1แล้วก็2เนี่ยควรเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดใช่ปะ่ะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องการเจริญเติบโตของสัตว์นะครับก็จะเรื่องของการเกิดเมตามอร์ฟอซิสนะครับเมตามอร์ฟอซิสคือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของการเจริญเติบโตใช่ปะสัตว์เนี่ยนะครับจะมีสองแบบก็คือหนึ่งอ่ะเมตามอร์ฟอซิสนะครับมีหลายแบบไม่ใช่สองแบบนะครับก็คือไม่การไม่มีการเปลี่ยนรูปร่างเลยก็จะพวกอะไรครับพวกตัวสองงามใช่ปะสามงามใช่ไหมครับมาแรงหางดีนะครับพวกปลาสัตว์เลื้อยคลานก็คือถ้าตัวอ่อนอะ่ะเหมือนเหมือนยังไงแล้วโตเป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนรูปร่างเลยเนี่ยก็คือไม่มีเมตาโมฟอสิสต่อมาก็จะมีแบบเกรดูเมตาโมฟอสิสนะครับก็คือเป็นพวกอะไรครับพวกปลวกตากแตนมาแรงสาพวกนี้จะไข่เป็น
ตัวนิ้มตัวนิ้มก็คือตัวอ่อนของสัตว์ประเภทนี้นะครับแล้วก็จะไปกลายเป็นตัวเต็มใบเลยนะครับต่อมาเป็น incomplete metamorphosis เนี่ยก็จะกลายเป็นจากไข่เป็นตัวนายแอร์แล้วก็เป็นตัวนี่เลยตอนนี้จะมีระยะที่เรียกว่าระยะพิวพ่อนั่นเองหรือระยะดับแดแต่อันนี้จะไม่มีนะครับต่อมาอันสุดท้ายก็คือ complete อันนี้เนี่ยก็จะจบที่ดักแดแล้วก็ค่อยพัฒนาไปต่อมาข้อต่อมาก็คือ complete metamorphosis นะครับก็จะมีสี่ระยะเลยก็คือเอกเป็นลาว่าเป็นพิวพ่อแล้วก็เป็นตัวอะดาวก็คือตัวเต็มไว้นั่นเองตรงนี้ก็ครบสี่ระยะเลยพวกอะไรบ้างพวกผีเสื้ออะอันนี้พวกอะไรอินคอมพิวตพวกมแมลงปออ่าโอเครู้แล้วเมตามอร์ฟอสิสมีสี่แบบเริ่มจากอะเมตามอร์ฟอสิสเกรดด้วยเมตามอร์ฟอสิสอินคอมพิวตแล้วก็คอมพิวตทีนี้มาดูในช้อยเลยมแมลงหวีกระตักกระแตนนะครับข้อข้อข้างบนเนี่ยข้อ A เนี่ยนะครับไข่แล้วไป A แล้วเปลี่ยนแปลงรูปร่างเนี่ยเป็นตัว B ที่เป็นตัวเต็มวัยเลยเนี่ยนะครับก็คือตัว complete metamorphosis ก็คือเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้เขียนทั้งหมดแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็คือกลายเป็นตัวเต็มวัยและมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างตรงนี้ด้วยเนี่ยก็จะเป็น complete metamorphosis ทีนี้ใครบ้างนะครับใครบ้างที่เป็น complete ก็จะมีมแมลงหวีผีเสื้อสองตัวนะครับข้อนี้ข้อนี้ก็จะตัดทิ้งไปส่วนข้อที่สองนั้นเนี่ยนะครับไข่แล้วก็เปลี่ยนแปลงขนาดก็กลายเป็นตัวเต็มวัยตัวนี้เนี่ยนะครับอืมก็จะเป็นในส่วนของ g r a d o เมตามอร์ฟอสิสเพราะว่าเรดูเมตามอร์ฟอสิสนั้นเนี่ยนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปลูกเนี่ยก็จะเหมือนพ่อแม่คล้ายๆนะครับแต่ว่ามีบางอย่างที่ไม่ครบนั่นเองนี่ใครเป็นแกดูล่ะตากระแตใช่ปะตอบเลยข้อหนึ่งนะครับทีนี้มแมลงปอเนี่ยเป็นอินคอมพลีตซึ่งอินคอมพลีตเนี่ยก็จะไม่ใช่ใช่ปะในข้อนี้ข้อนี้เราต้องการกราดูนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วนะครับข้อนี้ก็ตอบข้อที่1น,นั่นเองครับมแมลงมีกับตากระแตข้อ16นะครับอ่าก็จะเป็นแผนภาพเพดิกรีนะครับมาตรงนี้อ่ะช่วยอ่านโจทย์นิดนึงเพราะว่าตรงนี้ไม่ชัดเขาบอกว่าวงกลมเฉยๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงนะที่ไม่เป็นโรคนะครับแล้วก็ไม่เป็นพาหะวงกลมแล้วทึบฝั่งหนึ่งก็คือผู้หญิงที่ไม่เป็นโรคนะครับแต่เป็นพาหะวงกลมทึบเลยนะครับผู้หญิงเป็นโรคสี่เหลี่ยมเฉยๆผู้ชายไม่เป็นโรคแล้วสี่เหลี่ยมทึบเลยก็ผู้ชายเป็นโรคแบบนี้นะครับเขาก็ให้มาจากรุ่นนี้แล้วก็ชี้ว่าตรงเนี้ยคือ A เขาบอกว่าถ้า A เนี่ยแต่งงานกับคนที่เป็นโรคนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าที่แต่งงานคนเป็นโรคเนี่ยครอบครัวเอไม่มีโอกาสนะครับที่จะได้ลูกลักษณะใดนะครับตอนนี้หนึ่งลูกชายเป็นโรคสองลูกชายไม่เป็นโรคสามลูกสาวไม่เป็นโรคแต่เป็นพาหะ
สีลูกสาวไม่เป็นโรคและไม่เป็นพาหะอ่ะทีนี้จากข้อมูลเนี่ยก็มาดูกันก่อนว่าลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นโรคอันนี้นะมันเป็นยีนที่อยู่บนออโตโซมหรือเซ็กโครโมโซมอ่ะคิดง่ายๆก่อนว่าโอเคเอาละที่ต่างว่ามันเป็นยีนร่างกายนะครับไม่ขึ้นกับเพศเราก็จะบอกว่าเฮ้ยไอ้ผู้หญิงที่เป็นเครื่องอย่างเงี้ยพาหะใช่ปะ่ะอ่ะสมมติ A ใหญ่ A เล็กอย่างนี้นี่พาหะใช่ไหมมาแต่งงานกับเฮ้ยไม่เป็นโรค A ใหญ่ A ใหญ่เว้ยน้องก็จะได้เป็น A ใหญ่ 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 A เล็กแล้วก็ A ใหญ่ A เล็กใช่ปะ่ะทีนี้ถามว่ามีคนที่เป็นโรคไหมครับไม่มีใช่ปะเพราะว่าตัวนี้ปกติหมดเลยมีแต่พาหะใช่ปะแต่ปรากฏว่าในรุ่นลูกมีลูกชายคนหนึ่งเป็นแสดงว่าอะไรแสดงว่ายีนยีนเนี้ยไม่ใช่ยีนที่อยู่บนออโตโซมธรรมดาแล้วมันต้องเป็นเซ็กลิงโครโมโซมนะครับทีนี้การถ่ายทอดพันธุกรรมนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับโครโมโซมอ่ะเราก็บอกบอกว่าลองดูว่ามันขึ้นกับ X โครโครโมโซม X หรือเปล่าเราก็ลองมาครอสกันดูผู้หญิงที่เป็นพาหะใช่ไหมครับก็จะเป็นโครโมโซม X C ใหญ่กับ X C ตัวเล็กจริงปะครับเป็นมาหาแบบนี้คอสกับผู้ชายที่ไม่เป็นก็ต้องเป็น X C ใหญ่ Y นั่นเองจริงปะครับทีนี้มาคอสกันดูซีได้อะไรบ้างก็จะได้เป็น X C ใหญ่ X C ใหญ่ถูกไหม x c ใหญ่ y ถูกปะครับ x c ใหญ่ x c เล็กนะครับแล้วก็ x c เล็ก y ก็จะได้ว่าอะไรครับลูกสาวปกติใช่ปะอันนี้จะเป็นหญิงที่ปกติอันนี้จะเป็นหญิงที่ไอจะเป็นชายใช่ไหมมีโครโมโซม y ชายปกติอันนี้จะเป็นหญิงพาหะอันนี้เป็นหญิงไอ้อันนี้เป็นชายถูกไหมชายที่เป็นโรคอ่ะมาดูสอดคล้องไหมเฮ้ยมีชายปกติจริงมีหญิงปาหะจริงมีหญิงปกติจริงมีชายเป็นโรคจริงแสดงว่าอะไรแสดงว่าโครโมโรคนี้เนี่ยขึ้นกับโครโมโซมที่เป็นโครโมโซม X นั่นเองใช่ไหมครับแสดงว่าโรคนี้เหมือนจะโรคอะไรที่เราเคยเรียนนะโรคตาบอดสีนั่นเองนะครับคล้ายๆกันตรงนี้อ่ะเอาละทีนี้รู้ละขึ้นกับโครโมโซมเพศดูซิไอตัว A เนี่ยเป็นผู้หญิงที่เป็นพาหะด้วยฉะนั้นผู้หญิงที่เป็นพาหะเนี่ยใส่โครโมโซมยังไงดี X C ใหญ่ X C เล็กใช่ไหมครับคูณกับอะไรเขาบอกว่าไปแต่งงานกับใครครับแต่งงานกับคนที่เป็นโรคถ้าผู้ชายเป็นโรคก็ต้องเป็น X C เล็กแล้วก็ Y จริงไหมครับก็คอสกับ X C เล็กแล้วก็ Y ก็จะคอสกันเลยก็จะได้เป็น X C ใหญ่ x c เล็ก x เนี่ยตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมเอาตัวนี้กับตัวนี้ x c ใหญ่แล้วก็ y ถูกปะแล้วก็เป็น x c เล็ก x c เล็กใช่ปะแล้วก็เป็น x c เล็ก y นั่นเองสรุปสรุปผลกันสิสรุปผลคนนี้เป็นผู้หญิงใช่ปะเป็นผู้หญิงที่เป็น
มีมีสีใหญ่กับสีเล็กอยู่ด้วยกันเป็นพาหะอันนี้มีสีใหญ่กับตัววายก็เป็นผู้ชายผู้ชายที่ทําไมปกติสังเกตว่าผู้ชายเนี่ยจะไม่มีพาหะจะมีเป็นเลยกับปกติใช่ไหมครับเพราะมันขึ้นกับโครโมโซม X ไงต่อมาเป็นอตรงนี้ก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมครับที่เป็นโรคและก็ทีนี้เป็นลูกชายที่เป็นโรคดังนั้นโอกาสที่ได้นะครับได้ลูกเนี่ยก็เป็นข้อไหนบ้างเขาบอกว่าข้อหนึ่งลูกชายเป็นโรคลูกชายเป็นโรคมีไหมมีใช่ไหมครับมีโอกาสแน่นอนเขาถามว่าไม่มีใช่ปะลูกชายไม่เป็นโรคมีไหมนี่ไงผู้ชายปกติมีโอกาสลูกสาวไม่เป็นโรคแต่เป็นพาหะนี่ไงถูกข้อสี่ลูกสาวไม่เป็นโรคและไม่เป็นพาหะไม่จริงใช่ปะเพราะมีทั้งลูกสาวที่เป็นพาหะแล้วก็ลูกสาวที่เป็นโรคดังนั้นแล้วนะครับลักษณะที่เกิดกับครอบครัวเอแล้วไม่มีโอกาสพบเนี่ยก็คือข้อที่4นั่นเองว่าลูกสาวไม่เป็นโรคแล้วก็ไม่เป็นพาหะนั้นไม่จริงนะมีลูกสาวที่เป็นโรคแล้วก็มีลูกสาวที่เป็นพาหะนั่นเองครับเจ็ดนะครับจากภาพแสดงลายพิมพ์ DNA ของครอบครัวหนึ่งเนี่ยมีลูก4คนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพอ่านโจทย์ก่อนนะครับพอสอ่านโจทย์ได้ซึ่งในจํานวนนี้มีรูปบุญธรรมอยู่ด้วยนะให้พิจารณาว่าลายพิมพ์ DNA ใดเนี่ยเป็นลูกที่แท้จริงของพ่อแม่คู่นี้แท้จริงเลยนะเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นพ่ออันนี้เป็นแม่อันนี้เป็นลูกคนที่หนึ่งลูกคนที่สองลูกคนที่สามลูกคนที่สี่แสดงว่ามันก็ต้องมีทั้งลูกตัวจริงแล้วก็ลูกตบลอมก็คือรูปบุญธรรมนั่นเองใช่ปะครับทีนี้อ่ะดูช้อยเผื่อน้องจะอ่านโจทย์แล้วก็คิดเองก่อนทีนี้ก็บอกว่าออพ่อเนี่ยนะครับทีนี้วิธีการดูดูยังไงนะครับว่าลูกเนี่ยเป็นลูกของพ่อแม่หรือเปล่านะครับก็คือต้องดูว่าบุคคลบุคคลนั้นเนี่ยมีตัวลายพิมพ์ DNA เนี่ยตรงกับทั้งพ่อและก็แม่หรือทั้งพ่อแล้วก็แม่โดยที่ไม่มีลายพิมพ์ DNA เนเนี่ยเกินจากพ่อแม่ออกมาถูกไหมอ่ะดูเลยดูตัวอย่างเลยจะได้เข้าใจไปเลยนะครับดูโจทย์เลยอย่างเช่นลูกคนที่หนึ่งเนี่ยเส้นนี้ตรงกับพ่อใช่ปะ่ะเส้นนี้ตรงกับแม่เส้นนี้ตรงกับแม่แล้วก็เส้นนี้ตรงกับพ่อดังนั้นลูกคนที่หนึ่งเป็นลูกจริงๆืมอย่างเงี้ยอ่ะลูกคนที่สองอันนี้ตรงกับใครไหมกับแม่ก็ไม่ตรงกับพ่อก็ไม่ตรงผิดละลูกคนที่สองต้องไม่ใช่ลูกจริงๆแล้วถูกปะเพราะมันมีโครโมโซมที่ไม่ตรงกับพ่อแล้วก็ตรงกับแม่อยู่ถูกปะเห็นปะครับอ่าตอนนี้เข้าใจนะข้อที่สามอ่ะเช็คเลยตรงนี้ตรงกับแม่ตรงนี้ตรงกับพ่อตรงนี้ตรงกับแม่ตรงนี้ตรงกับพ่อไอ้ตรงกับแม่แล้วครับตรงนี้ตรงกับพ่อดังนั้นลูกคนที่สามเป็นลูกจริงๆไหมลูกจริงๆไม่มีโครโมโซมที่ไอ้ไม่ใช่โครโมโซมครับลายพิมพ์ DNA ที่เกิดออกมาตรงนี้นะข้อข้อที่สี่ดูดูดูดูอ่ะตรงไหมตรงกับแม่กับพ่อไหมไม่ตรงใช่ปะ่ะเกือบเกือบก็ผิดดังนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยลูกเนี่ยนะครับลายพิมพ์ DNA ของลูกคนไหนที่เป็นลูกจริงๆก็คือลูกคนที่หนึ่งแล้วก็ลูกคนที่สามนั่นเองครับต่อข้อสองอ่าอันนี้ไม่ยากนะหลักการก็คือว่าเช็คลายพิมพ์ DNA ให้ตรงกับพ่อแล้วก็แม่
โดยที่ทำไมครับห้ามห้ามเกินคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ห้ามเกินอ่าได้แล้วข้อนี้ก็ไม่ยากมากนะครับดังนั้นก็ตอบข้อที่2นั่นเองครับข้อ18นะครับอาจจะพอสอ่านโจทย์ได้เขาถามว่าข้อใดเนี่ยเป็นจริงเกี่ยวกับพืชดัดแปลงพันธุกรรมเขาถามข้อใดจริงนะอ่าอาจจะพอสอ่านโจทย์ได้ข้อ3อ่าตอบสาใช้สาวใช้สีอ่าตอนนี้ก็คือว่าพืชดัดแปลงพันธุกรรมนะครับพืชดัดแปลงพันธุกรรมเช่นพวกอะไรบ้างอ่าที่เรารู้จักเช่นเช่นพวกอ่าแตงโมร้ายเมล็ดแบบเนี้ยหรือว่าพวกแบบเอ่อฝรั่งเนี้ยฝรั่งร้ายเมล็ดอย่างเงี้ยนะครับนี่เขาถามว่าข้อใดเป็นจริงนะหรือบางทีเนี่ยเขาก็เอาไปทำประโยชน์ในเรื่องของออต้านให้มียีนต้านศัตรูพืชเนี่ยนะโดยที่ทำไมครับโดยที่ไม่โดยไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงอะไรอย่างเงี้ยครับแบบนี้อ่ะประมาณนี้ทีนี้ดูช้อยเลยนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเป็นอันตรายสิ่งแวดล้อมเนื่องจากพืชดัดแปลงพันธุกรรมเนี่ยทำให้มแมลงศัตรูพืชทั้งหมดเนี่ยล้มตายอันนี้ก็ไม่จริงเพราะว่าอะไรครับมแมลงศัตรูพืชเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาหารเนี่ยอาหารหรือว่าปัจจัยการดำรงอยู่เนี่ยไม่ได้ขึ้นกับพืชดัดแปลงพันธุกรรมอย่างเดียวถูกปะก็ทำอย่างอื่นได้เหมือนกันก็จะผิดตรงนี้ข้อที่2เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเนื่องจากมีการถ่ายทอดลักษณะดื้อยาจากพืชดัดแปลงพันธุกรรมให้กับแบคทีเรียส่วนใหญ่ในทางเดินอาหารอันนี้ก็จะผิดไม่จริงนะครับเหตุผลสมบูรณ์อยู่แล้วว่าไม่จริงอะ่ะไม่ใช่เลยตรงนี้นะครับข้อที่3ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากพืชดัดแปลงพันธุกรรมถ่ายทอดเฉพาะลักษณะดีไปยังพืชพันธุ์อื่นอันนี้ก็จะผิดใช่ปะ่ะพืชดัดแปลงพันธุกรรมเนี่ยก็ยังอาจจะมีลักษณะอื่นๆที่ไม่ดีอยู่นะครับและอย่างไปถ่ายทอดไปให้พืชพันธุ์อื่นเนี่ยไม่จริงเลยใช่ไหมครับตัวนี้ผิดข้อที่4ี่เขาบอกว่าไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะเนื่องจากสารพันธุกรรมที่ถูกตัดต่อในพืชพันธุกรรมเนี่ยจะถูกย่อยด้วยเอนไซม์ในทางเดินอาหารนี่ไงเช่นเดียวกับสารพันธุกรรมอื่นต่อไปเนี่ยถูกไงมันก็เลยเป็นเหตุผลว่านี่ไงมันเลยไม่ถ่ายทอดไงครับเพราะมันโดนย่อยไปแล้วอย่างเงี้ยถูกไหมข้อที่สองก็เลยจะผิดด้วยเหตุผลตรงข้อสี่แบบนี้นะครับทีนี้เพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้นะครับก็ไม่ยากเลยตอบข้อสี่นั่นเองนะครับพืชดัดแปลงพันธุกรรมไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเนื่องจากสารพันธุกรรมที่ถูกตัดต่อเนี่ยจะถูกย่อยด้วยเอนไซม์ในทางเดินอาหารเช่นเดียวกับสารพันธุกรรมอื่นทั่วไปนั่นเองครับข้อ19ครับจากภาพนะครับแสดงสายใยนะครับแหล่งน้ําจืดในอาหารในแหล่งน้ําจืดแห่งหนึ่งนะครับข้อใดระบุสิ่งมีชีวิตที่ตรงกับบทบาทในระบบนิเวศนะครับตรงนี้อ่ะอาจจะพอสดูจบก่อนได้แล้วก็มาดูช้อยตรงนี้เขาก็ถามว่าแบบนี้ใครเป็นผู้ผลิตใครเป็นผู้บริโภคใครเป็นผู้บริโภคสัตว์ใครเป็นผู้บริโภคพืชและสัตว์นะครับก็จะมีแบบนี้ตามนี้ไปนะครับเอาละถ้าน้องได้พอสอ่านจบแล้วลองทําแล้วมาดูตามกันเลยนะครับรูปก็อาจจะดูไม่ชัดสักนิดหนึ่งทีนี้มาดูก่อนผู้ผลิตผู้ผลิตคือใครนะครับผู้ผลิตก็คือผู้ที่สามารถสร้างอาหารเองได้ครับก็พวกอะไรครับพวกพืชใช่ปะ่ะ
พวกพืชสาลายอะไรเงี้ยทีนี้ผู้บริโภคพืชผู้บริโภคพืชก็คือผู้ที่สร้างอาหารไม่ได้สร้างอาหารเองแม้แต่กินพืชจริงปะผู้บริโภคสัตว์ก็สร้างอาหารไม่ได้แต่กินสัตว์แล้วก็บางอันนี้ก็คือกินทั้งพืชและกินทั้งสัตว์แบบนี้นะครับทีนี้ลําดับการกินในสายอาหารนะครับจงกระซับนิดนึงสมมุติว่าลูกศรชี้ไปอย่างนี้หัวลูกศรเนี่ยจะแทนใครจะแทนผู้ผลิตนะครับหรือเหยื่อเอ้ยไม่ใช่ครับใช่หรือเหยื่อส่วนปลายลูกศรจะแทนผู้บริโภคหรือผู้ล่านั่นเองเช่นถ้าเราบอกว่าปลากินปลาเล็กเขียนไงดีเขียนความสำคัญไงครับก็เขียนเป็นปลาเล็กใช่ปะ่ะยื่นไปให้ปลากินแบบนี้เอาละครับรู้แล้วทีนี้ดูตามช้อยจะเร็วกว่านะครับข้อหนึ่งเขาบอกว่าผู้ผลิตในเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดใช่ไหมเบอร์เจ็ดอยู่ไหนเบอร์เจ็ดอยู่นี่ใช่เป็นดอกบัวตรงนี้เป็นพืชได้อยู่ถูกผู้บริโภคพืชเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดคือใครตรงนี้ถ้าดูไม่ชัดเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของอตัวที่กินอะไรถ้าเราไม่รู้เราก็ดูก็ได้ว่าเขากินอะไรบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยลักษณะเหมือนใบไม้ตรงนี้ตอนนี้ลักษณะเป็นหอยดังนั้นแล้วเนี่ยเบอร์สิบเอ็ดกินกินใบไม้ตรงนี้แต่ถูกอีหอยกินใช่ไหมครับดังนั้นแล้วถามว่าเป็นผู้กินพืชไหมก็จริงกินพืชใช่ไหมต่อมาผู้บริโภคสัตว์เบอร์สี่ดูเบอร์สี่สิเบอร์สี่อยู่นี่เบอร์สี่กินสัตว์ปะกินถูกไหมแล้วก็ถูกแล้วเพราะว่าเบอร์สี่ตัวนี้เนี่ยกินสัตว์ตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นปลาตัวเล็กๆถูกผู้บริโภคและสัตว์เบอร์เก้าเบอร์เก้าเนี่ยกินทั้งพืชกินทั้งสัตว์ไหมเบอร์เก้าไม่จริงใช่ปะ่ะเพราะไอตัวเบอร์เก้าเนี่ยกินในตัวนี้อย่างเดียวจริงปะที่ชี้มาหามันและตัวนี้ก็เป็นสัตว์ด้วยเพราะกินแค่สัตว์เบอร์เก้าก็จะผิดไปแบบเนี้ยเออในในเวลาทําโจทย์น้องดูอย่างนี้เลยนะเพราะว่ามันจะเร็วมากมันจะมันจะช่วยเราได้ดีทีเดียวนะครับแบบนี้ว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะข้อสองข้อสิบอ่ะสิบคือผู้ผลิตสิบดูสิอ่าอันเนี้ยรูปสาลายใช่ปะ่ะถูกกินพืชอ่ะเบอร์สามดูเบอร์สามเบอร์สามเป็นปลาที่ปลาตัวนี้กินกินอันนี้ใช่ไหมก็คือเป็นพวกต้นสาลายเหมือนกันก็ถูกใช่ปะ่ะผู้บริโภคสัตว์เบอร์สองอะนี่เบอร์สองอันนี้กินสัตว์จริงปะจริงเพราะกินกุ้งตัวเล็กตัวนี้ใช่ปะ่ะครับผู้บริโภคและสัตว์เนี่ยเบอร์หนึ่งจริงปะ่ะเบอร์หนึ่งเนี่ยเป็นเป็ดเป็ดกินอะไรกินอีมีลูกศรชี้มาจากดอกบัวมานี่ด้วยแล้วก็กินเอปูตัวนี้ด้วยจริงปะ่ะมีลูกศรชี้ไปหามันแบบนี้ดังนั้นแล้วตัวนี้ก็ถูกอ้าวได้แล้วคําตอบคือข้อ2นั่นเองนะครับพอได้คําตอบแล้วข้ออื่นก็ไม่ต้องดูแล้วนะครับว่าทําไมไม่ตอบข้ออื่นนะครับดังนั้นข้อนี้จะตอบข้อที่2นั่นเองครับ